ফেরে বান্দা খাটি আল্লাহ ওয়ালা কারা পিরানে পীর কুতুবুল আলম কারা আল্লাহ কোরআনে বলেন দুইটা গুণ যাদের মধ্যে থাকবে তারা হলো এক বচনে আউলিয়া আল্লাহ বহু বচনে আর এক বচনে ওলি আউলিয়া কারা যাদের মধ্যে দুইটা গুণ থাকবে এক নাম্বার আল্লাহ এক নাম্বার গুণ হলো ইমান দুই নাম্বার গুণ হলো তাকুয়া মানে কি আল্লাহর ভয় এই তাকুয়া থাকে অন্তরে ভাইজান টুপি পরেন না কেন বলে তাকুয়া তো অন্তরের ব্যাপার চোখে দেখা যায় না এই রকম কিছু আল্লাহর বান্দা অন্তরে তাকুয়া আছে তাকুয়া অন্তরে তাকুয়া অন্তরে বলে নামাজ পড়ে না পর্দা করে না এমন একজন উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহর বান্দা এক বাচ্চা অসুস্থ মা তার হসপিটালে নিয়ে গেল ডাক্তার ছোট ছোট কিছু ট্যাবলেট দিয়ে বলল হেই ম্যাডাম তোমার বাচ্চাকে তুমি ট্যাবলেটগুলো সেবন করায়ও তিন বেলা তিনটা খানা তবে সাবধান ট্যাবলেট তিতা বাড়িতে যাওয়ার পর মা বাচ্চাটার একটা জিব্বায় ট্যাবলেট দিল তিতা বলে সন্তান বলে আর খাবো না মরে যেতে রাজি মা কৌশল করে স্বামীকে টেলিফোন করে বলল এক কেজি মিষ্টির ব্যবস্থা করে দাও এক কেজি মিষ্টি আনার পর সন্তানের অগোচরে মা গোপনে একটা একটা ট্যাবলেট মিষ্টির ভিতরে ঢুকায় দিছে ঢুকানের পরে তিন বেলা তিনটা মিষ্টি বাচ্চার সামনে দিয়ে কয় খাওয়ার পরে একটা মিষ্টি খাবি দুপুরে রাত্রে সকালে সন্তান কি তিন বেলা আসরের আগে দেখে এক কেজি মিষ্টির একটাও নাই মা জিজ্ঞাসা করে ব্যাপার কি মিষ্টি সব খেয়েছিস বলে হা একটাও ফালাই নাই মা আরো দাও আরো খাবো কপালে হাত দিয়া দেখে জ্বর কমে নাই মাথা গরম কি ব্যাপার রোগ সারে না কেন পুরা মিষ্টি খেয়েছিস বলে হা মা পুরাটাই খেয়েছি তবে ভেতরের বেচি গুলো ফেলে দিয়েছি মা ডাক দিয়া কয় রে সন্তান কেয়ামত পর্যন্ত যদি মিষ্টি খাও ভেতরের মেডিসিন যদি ফালায় দাও মিষ্টির মজা জিব্বায় পাবি ভেতরে কোনো ক্রিয়া হবে না অন্তরের মধ্যে তাকু আছে তুমি বলছো ভেতরে তাকু আছে ওরে আল্লাহর গোলাম কিন্তু বান্দা তুমি নামাজ পড়ো নামাজের মধ্যে মজা লাগে না আজান শুনে নামাজ পড়ো না পড়লেও তোমার মিথ্যা কথা বন্ধ হয় না কারণটা কিরে বাবা একমাত্র কারণ নামাজ পড়ো ভেতরে তা কোয়ার মেডিসিন ফালায় দিয়েছ নামাজে দাঁড়াইয়াও দোকানের টেনশন তাকোয়া এত বড় একটা দামি সম্পদ এই তাকুয়া সম্পদ অর্জন যে করতে পারবে আল্লাহর কসম সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তাকুয়ার বড় দাম আল্লাহর নবী বলেন এই তাকুয়া থাকে অন্তরের মধ্যে আর তাকুয়া হা হুনা আর তাকুয়া হা হুনা আর তাকুয়া হা হুনা আল্লাহকে যে ভয় করবে এই ভয়টা থাকে অন্তরে যার অন্তরে থাকে তার নাম মুত্তাকি ভয়ের নাম তাকুয়া আল্লাহ বলেন এই মুত্তাকির কত দাম কোরআনের শুরুতেও তাকুয়ার বয়ান শেষেও তাকুয়ার বয়ান জালিকাল কিতাবুল আরাইবাফি হুদাল্লিল মুত্তাকি আল্লাহ বলেন এই কিতাব দিলাম মুত্তাকিনদের হেদায়তের জন্য কোরআনের শুরুতেও তাকুয়া শেষেও তাকুয়া অত্যাকুয়াউ মান তুর যাউ না ফিহি ইল্লাহ ভয় করো ওই দিনকে যেদিন আল্লাহ দরবারে সকলকে হাজিরা দিতে হবে পালানো যাবে নাকি যাবে পালানোর কোন সুযোগ নাই তুমি আর কত মাস্তানি করো কয় টাকার মালিক হয়েছ রে ভাই সাদ্দাদের থেকে তো আর বেশি বড় টাকাওয়ালা হও নাই কারুনের থেকে বড় কোটিপতি হও নাই যেই সাদ্দার টাকার গরম দেখায় অহংকারী হয়ে বলল আল্লাহর জান্নাতে যাব না নিজে জান্নাত বানাবো নমরুদের থেকে বড় মাস্তান হতে পারো নাই যে নমরুদ আল্লাহকে মারার জন্য রেডি হয়ে গেল আল্লাহকেই মেরে ফেলবে 
এত বড় বড় বেঈমান নমরুদেই নমরুদের আল্লাহ ধ্বংস করার জন্য কি পরিমাণ বাহিনী লাগলো সামান্য একটা দুর্বল মশা সাথে ছিল পায়ের জুতা হাকিকত সে তো দুনিয়া বেখবর হয় দুনিয়া কি নমায়পর নজর হয় নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুদা বাস বহার কারে কে বাসি বাস চিস্তে দুনিয়া আজ খোদা গাফিল বুদার নয় কমাস নকরা হর জিন্দো জন আবদার কাশ তি হালা কে কাশ তি আস আবন্দার জিরে কাশ তি পশু তি আস ভাইরামার আল্লাহর ভয়ন্তরে ঢুকাও ফেরাউন আল্লাহর এত বড় অনুগ্রহ পেও আল্লাহর সাথে বেইমানি করল আল্লাহ তাকে এমন ভাবে লাগতি মেরে তারায় দিছেন দুনিয়াতে মুমিন বাদ দাও মুসলমান বাদ দাও কোন বেইমানের ঘরে এমন একটা সন্তান বাংলাদেশ কেন সারা দুনিয়াতেও পাইবা না নমরুদ ফেরাউন হামান কারুন নামে কেউ আছে নাকি কত বড় গৃহীত হয়ে গেল কিসের টাকার বড়াই রে ভাই আল্লাহ পাক বলেন আমি আল্লাহর কাছে দামি ওই ব্যক্তি যার মধ্যে থাকবে তা কোয়ামানি কার ভয় যিনি আল্লাহকে ভয় করবে তার নাম হলো মোত্তাকি এই মোত্তাকি কারা সবাই তো বলে আমার মধ্যে তাকোয়া আছে তাকোয়া আছে তাকোয়া আছে কই 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 বলে অন্তরে অন্তরে কয় তুই নামাজ পড় না কয় বিতৃ তো আছে তাকোয়া আল্লাহরে ভয় করি অনেক চোরের ঘরের চোরেরা আছে নামাজ না পড়লেও বলে দেল পরিষ্কার আছে নিরম চোর নবী বলেন দুনিয়াতে বড় চোর যারা নামাজ চুরি করে নবীজি নামাজ পড়ছেন নি বছরে কয়েবার বলেন না কেন প্রতিদিন কয়ক্ত নামাজ ফরজ কথা বলেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ আমার নবী পড়েছেন কথা বলেন না কেন আবু বকর পড়েছেন অমরে ফারুক পড়েছেন দৌড়াও <laughs> তুমি যদি শাহজালালের ভক্ত দাবি করো বড় পীরের ভক্ত দাবি করো খাজার ভক্ত দাবি করো বলো বাবা তোমার টুপি নাই কেন নামাজ নাই কেন দাড়ি নাই কেন পর্দা নাই কেন বুঝা গেল তুমি তাদের ভক্ত নামের তাজা কুনা <laughs> অন্তরের মধ্যে তাকু আছে তুমি বলছো ভেতরে তাকু আছে ওরে আল্লাহর গুলাম 
কিন্তু বান্দা তুমি নামাজ পড়ো নামাজের মধ্যে মজা লাগে না আজান শুনে নামাজ পড়ো না পড়লেও তোমার মিথ্যা কথা বন্ধ হয় না কারণটা কি রে বাবা একমাত্র কারণ নামাজ পড়ো ভেতরে তা কর মেডিসিন ফালায় দিয়েছ নামাজে দাঁড়াইয়াও দোকানের টেনশন হজে গিয়াও কত মাস্তা নিশে গানে একটা বছরে বাঙালি বাংলাদেশে যেই পরিমাণ গালি না দেয় হজের চল্লিশ দিনের বেশি দেয় কারে দেয় আলেম রে যে আলেম নিছে ইমাম রে দেয় যে ইমাম নিছে সমস্যা কি খানা আসতে দেরি হয়েছে তিন মিনিট গালি এরে আল্লাহর বান্দা টাকা কম দিছিনি গালি কি টাকা কম দিছি মিয়া সাড়ে তিন লাখ টাকা দিছে খানা আসবে ছয় বেলা নামাজের একামতের আগে বুঝেন নাই এত সোজা আল্লাহ পাওয়া বান্দা তাকুয়া ছাড়া আল্লাহর কাছে কোন এবাদাত কবুল হবে না আল্লাহর ভয় নিয়ে এবাদাত করো যেটা করবা সেটাই কাজে লাগবে মসজিদ বানাইছো সুদের টাকা দিয়া যদি তুমি জড়িত থাকো তিনতলা মসজিদ বানাইলেও তোমার সবাব হবে না আমের ভিতরে ভেজাল কাঠালেও কি একজনে বলেন আমি আম নিজে আমের চারা রোপণ করে আম হবে খাবো আমের একটা আটি दौड़ाइया गल कृषि विभाग आटीमाटर मध्य रोपण कर लो क्यों चारा है ना छयस तदंत कर रिपोर्ट दे তোমার খেদমতে কোন ত্রুটি নাই তবে আমের ভেতরে যে আটি ওই আটির মধ্যে যে নরম একটা অঙ্কুর আছে নরম দেখছেন নি কোনদিন ওই নরম অঙ্কুরটা তোমার পচা যদি তাজা থাকতো মাটির উপরে চারা দেখা যাইতো উপরে চারা দেখা যায় না কেন প্রমাণ তোমার ওই অঙ্কুর পচা চল্লিশ বছর পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর হায়াতের কিনারায় চলে গেছো এরপরও বলো অন্তরে তাকো আছে নামাজ না পড়লে অসুবিধা কি অন্তরে আল্লাহর ভয় তাকো আছে পর্দা না করলে অসুবিধা কি আল্লাহ আরে জাল দিয়া দিছে তোমার অন্তরে তাকোয়া হলো পচা যদি তাকোয়া তাজা থাকতো তাকোয়ার চারা মাথায় টুপি দেখা যাইতো তাকোয়া যদি ভেতরে তাজা থাকতো তাকোয়ার চারা তোমার গালে দাঁড়িয়ে দেখা যাইতো অন্তরের তাকোয়া যদি তাজা থাকতো তোমার কথাগুলোই সব ভন্ডামি তাকুয়া তো আর পচা না ভাইরা আমার আল্লাহ বলেন এক নম্বরে আমাকে ভয় কর দুই নাম্বার আমার মোহাব্বতের ভয় নিয়ে জবানদারে কন্ট্রোল কর এই জবানদারা যেন গুনার কাজ না হয় দুইটা জিনিস হেফাজতের যদি জিম্মা নেও আমি নবী তোমাকে জান্নাতে নেওয়ার জিম্মাদারি নিব আল্লাহর নবী বলেন উম্মতের দল দুইটা জিনিসের হেফাজত করো এক নাম্বারে জিব্বা দুই নাম্বারে 
লজ্জাস্থান হেফাজত করো আমি নবী তোমাকে ওয়াদা দিলাম তোমাকে নিয়ে জান্নাতের ময়দানে যাব এরে নবীর উম্মতের দল জবানের হেফাজত করো জবানের হেফাজত করো আর ততদিন পর্যন্ত জবান হেফাজত করা যাবে না যতদিন পর্যন্ত তাকওয়া তোমার ভেতরে না থাকবে আর ততদিন পর্যন্ত তাকওয়া অর্জন করা যাবে না যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ওয়ালার সহবতে না থাকবা আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহকে ভয় করো সিকিন যারা তাদের বন্ধু হয়ে থাকো বন্ধু হয়ে থাকো दायित्वारा रेडी मैदान मध्य मत खराब और क्यों नई कारण हजार हजार मानुषे बयान सुनई अथच से बयान ठीक मत अमल करते जहुर दस रखा नाम अहंकारी भावल कबीरा गुना के छोट हिंसार नजरे देखल कबीरा गुना घरे मदीना मायनुदीने दुनिया बुक जतदिन पान कर फोटा दूध मा तो के बिना ओजुते पान कर तुम 
তোমার মা আমার মা তোমাকে আমাকে গর্বে নিয়ে টেলিভিশনের নাচ গান দেখে মার্কেটে যায় যাত্রা গানে যায় বৈশাখী ল্যাংটা মেলায় যায় যায়নি তাহলে তোমার আমার মায়ের গর্ব থেকে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি আসতে পারে না এরে নবীর উন্নতির দল যদি ফল ভালো খাওয়ার ইচ্ছা থাকে গাছটা ভালো লাগানের চেষ্টা করো খেদমত করো ভালো সন্তানের বাবা হয় যদি কবরে যেতে চাও ঘরের মধ্যে একটা মা ভালো মা ঘরের মধ্যে নাও ভালো মা কেমনে বুঝবা এক নম্বরে দেখবা আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত জানেনি আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াতালা একটা মা ঘরের মধ্যে ঢুকাও এই মায়ের দ্বারাই সম্ভব শুধু এই আগল যারা এলাকা না পুরো দুনিয়া আলোকিত করে ফেলা কারণ মা আদর্শবান হলে তার সন্তান আদর্শবান হবে একটা সন্তানের আদর্শ দিয়া সম্ভব গোটা দুনিয়া আদর্শ আলা বানানো এই জন্য নবী বলেন শুনে নাও মনে করছো তুমি তেরো বার হস করছো জান্নাত রেডি হয়ে গেছে আমি প্রায় বয়ানে বলি হাসরের ময়দানে আল্লাহ না করুন আমি হাফিজুর রহমান যদি বিপদে পড়ে যাই আপনাদের কোন টেনশন নাই কিন্তু হাজি সাহাব ভালো করে শুনে নাও হাসরের ময়দানে আপনাদের কারো সন্তান স্ত্রী যদি বিপদের মধ্যে পড়িয়াই যায় তেরো বার হস করেন আর দশতলা মাদ্রাসা বানায় থাকেন না কেন সন্তানের কারণে মা বাবা হিসাব দেওয়া লাগবে ওরে বা স্বামী স্ত্রীর অপরাধের কারণে স্বামী হইয়া হিসাব দেওয়া লাগবে হিসাব না দেওয়া পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়ার কোনো উপায় নাই बामकानेमतर ग এরে বান্দায়ের পরে দায়িত্ব সন্তানের ভালো নাম রাখো কি নাম এক নাম্বার ভালো নাম ফেরাও হ্যাঁ সন্তানের নাম হৃদয় হাসি খুশি সবুজ গম্বুজ হাসেন আপনারা হাসেন আমার রাগ আসে খুব লজ্জা আসে এই জন্যই নবী বলেছেন লা ইমান আল ইমান লা হায়া আলা যার লজ্জা নাই তার ইমান নাই ও ল্যাংটা হলেও বলে অর্ধেক ইজ্জত এখনো রিজার্ভ আছে লজ্জা স্মরণ নাই যে কারণে মুসলমানের বাচ্চা নবীর আদর্শের নাম রাখবে যে রসুল বলেন একটা নামের বিনিময়ে জান্নাত পেয়ে যাবে সারা দুনিয়ার বেইমানের ঘরে বাংলাদেশ না শুধু সারা আমার কথার জবাব দিবেন সৎ সাহস থাকলে সারা দুনিয়ার বেইমানের ঘরে আব্দুর রহমান নামে একটা ছেলে রহিমা নামের কোন মেয়ে তুমি নির্লজ্জ বেহায়া বেলা যা কেন যে তোমার ঘরে ঘরে বেইমানের নাম কারণ কি কারণ কি তোমার নবীকে এত ছোট মনে করেছ কেন তোমার কাছে জমা করা আল্লাহর কোরআন কে এত ছোট মনে করেছ কেন অথচ এই কোরআন এত পাওয়ারফুল যে খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ সব দুনিয়ার বেইমানেরা কোরআন দেখলে দুর্বল হয়ে যায় কালে না পরে মুসলমান হয়ে যায় আর তুমি সেই কোরআন ওয়ালা মুসলমান নবীর আদর্শ ওয়ালা মুসলমান তুমি এত বেলাজা বেহায়া নির্লজ্জ ठंडा कर मूर्ति ढुके से घर मध्य आलमारी सुखे बोझाई बाघ भल्लुक बानर दिया 
এও গোপনে রাখে না ইমাম সাহেব দুকলেই জানো প্রথম মোলাকাত হয় বাগবাল্লুকের সাথে সামনে দরজার ভিতরে শুকেস ওখানে সাজায় রাখছে উপায় নাই বাঁচা বিছানার চাদর সেখানে কার্টন ঢুকানো বাচ্চাদের পোশাক কিনবেন কার্টন ঢুকানো ছবি 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 আর কি হবে এরপরে হাতের মোবাইলের গজব তো সেলফি নামের গজব আছে না নাই বড় মুসিবত ইমান নিয়া বাঁচবো কি মরাটাই তো কঠিন হয়ে গেল কি বয়ান শোনাব আমি তো ঠিক নাই আমি তো ঠিক নাই আল্লাহ হেদায়ত দান করুন নিজেরে যদি নিজে ঠিক করতে না পারি আর একজনে কি করবে একজন বড় হুজুর আমাকে সবক দিলেন এই নামাজ পড়বি তাহার যুদ্ পড়বি আমি ঘরে যদি সারা রাত মোবাইল চালাই হুজুর পাহারা দিব এটা তো আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে আর এইটা কন্ট্রোলের জন্য আমার মধ্যে জাহান নামের ভয় থাকতে হবে বড়ই আফসোস হেফাজত করবা কেমনে তুমি জবানের হেফাজত করবা এক নাম্বার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও জীবনে জবান দ্বারা মিথ্যা কথা বলবো মিথ্যা কথা বললে কত সওয়া পাওয়া যাবে মারাত্মক গুনা আল্লাহ বলেন একবার না বারবার বললেন মিথ্যাবাদীর জন্য নবীও লানত করেছেন মিথ্যাবাদীর উপরে এরে নবীর মতের দল একজন আসামি নবীর দরবারে গেল মোনাজাত দিয়ে দিব না সবাই চলে যাবেন এরকম একটা ভাব লাগতেছে হ্যাঁ নবীজির দরবারে এক আসামি গেল গিয়ে কয় নবী আমার দুইটা বদভ্যাস তবে একটা ছাড়তে পারবো আর একটা ছাড়তে পারবো না কি বদভ্যাস এক নাম্বার বলে আমি চুরি করি পেশাগত চোর দুই নাম্বার আমি মিথ্যা কথা বলি নবীজি আমাকে একটার ঔষধ দেন আমি দুইটা মানতে পারবো না একটার ঔষধ দেন আমি চুরিও করি মিথ্যা কথাও বলি নবীজি বলেন চুরি করলে কর না করলে নাই তবে মিথ্যা বলা যাবে মিথ্যা বলা চোরায় কি খুশি নবী চুরি করতে বন্ধ করে নাই মিথ্যা বলতে নিষেধ চুরি বন্ধ হবে না নবী যেহেতু আমারে একটু সার দিছে আজকে চুরি আর কোনো বন্ধ নাই মাগরিবের পর থেকেই শুরু করুন ফজর পর্যন্ত খুশি কি কিন্তু চুরি করতে যখন রাওয়ানা চিন্তায় পড়ে গেল ধরা পড়লে তো সত্য বলতেই হবে দৌড়ায় গেছে নবী আপনি তো এই জন্যই নবী আর এই জন্যই তো আমরা উম্মত এমন এক ঔষধ দিলে চুরি বন্ধ করা লাগবে না কান্দরে টান দিলে মাথা চলে আসছে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছে এখন আর চুরিও করার রাস্তা খোলা নাই আহ কত মিথ্যা যে মোবাইলে বলি আফসুস কত শত মিথ্যা কথা মোবাইলে বলি হায় রে মোবাইল হায় রে মোবাইল ধ্বংস করে ফেলল চরিত্র জীবন যৌবন সব এমন একটা সাইড নাই ধ্বংসের যে মোবাইলে নাই এখন ওই পণ্ডিতরা আছে না মহাপণ্ডিত অতি চালাক আছে না নাই এরা বলবে মোল্লা তুমি কি মোবাইল চালাও না সিদ্রান নেশনকারী হ্যাঁ তুমি বাইরে গিয়া প্রশ্ন আর একজনারে কইরা ধাক্কা দেওয়ার দরকার নাই যা বাবা মার থেকে এই শুনে নাও তোমার মতো ফকিননির থেকে আমি দামি মোবাইল চালাই রে বাবা তবে জানো কারবারটা কোথায় ঢুকবি কই তুমি পণ্ডিতের ব্যাপার 
ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডেল খোলা মাইক চলে বয়ান চলে যাত্রার গানেও প্যান্ডেলে মাইক চলে গান চলে কোন ময়দানে ঢুকবা সেটা তোমার ব্যাপার মোবাইলটা ওপেন করি আর ডাইনে ঢুকবা কোরআন তালাওয়াত আলে মোলামার বয়ান বামে ঢুকবা নর্তকীদের নাচ গান এবার তুমি কোন দিকে যাইবা এটা তোমার ব্যাপার টের পাইবা পুলসিরাতের গোড়ায় জান্না তিনা জাহান নামি আটকাইতে গিয়া এখন নাটক বের করছে নাটক হুজুরের এত টুকটাক নাটক দেবে কি নাটক সিরি ফরাদের নাটক ইসুফ জুলাই খান নাটক দুনিয়ার বেইমানের বাচ্চা গুলো শিখায় প্রেম আর আল্লাহ কোরআনে শিখাইছে রাজনীতি আসতে বললেন কেন গান জাখাই বইছি মনে হয় না আল্লাহ কোরআনে ইউসুফ জুলাইখার ঘটনায় শিখাইছে কি জোরে কি শিখাইছে রাজনীতি 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 বেইমানের বাচ্চা গুলো শিখায় প্রেম নাটক দিছে প্রেমের নাটক হুজুর দেখবে কেন ইউসুফ জুলাইখা হুজুর তো ওই সালমান শাহর নাটক দেখবে না মানসে গাইলেই ও হুজুরের দেখানের লগে দিছে ইউসুফ জুলাইখার নাটক মুসা ফেরাউনের নাটক হুজুর তো সিফার মধ্যে এগুলো দেখতে দেখতে সারা রাত সময় শেষ হজর পড়তে কাজা কেলাশায় ঘুমায় বুঝেন না কথা এদিকে বলু লাগে তর্ক এই মোবাইলের কারণে কত সংসার ভাঙছে ভাঙছে না বৌকায় সারা দিন ব্যবসা করো দোকানদারি করো চাকরি করো রাত্র দুইটা এইসব আসায় दान कर पायखाना चिमटी कम रियन एक ड्राम आतर गजब बना लाइसे अल्प पायखाना हेदायत दान कर खाली एक जीवन मिथ्या इनशाला कत कई लोग इनशालाब्बते चापार जोरे এখানে দোকানওয়ালা ব্যবসায়ী আছে না দোকানে যদি লিখে থাকেন বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয় না যদি আল্লাহর মোহব্বতে নিয়ত করেন মিথ্যা বলবো না কালকে গিয়ে লাগবেন অবশ্যই বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয় তাহলে কপাল খুলে যাবে জাবানের হেফাজত এক নম্বরে মিথ্যা কথা বলা যাবে না 
দুই নাম্বার জবান দ্বারা কাউকে গালি দেওয়া যাবে হালাল না হারাম খবরদার এবং তুমি বান্দা কারো খারাপ ব্যবহারে খারাপ বলো না খারাপ ব্যবহার কেউ যদি করে তার সাথে ভালো ব্যবহার করো খারাপ ব্যবহার তুমি উপহার দিও না তোমার সুন্দর ব্যবহার বান্দা मानुष अपनारे आसतना सब भेगे जित क्या व्यवहार एत सुंदर दुश्मन एस कल पड़े से नबीर उम्मत বেইমানের সাথে কলিজার সাথে কলিজা লাগাই আর মুমিন হইয়া মুমিনের বাস দেই জবানের হেফাজত করো এক নাম্বার মিথ্যা বলা যাবে না দুই নাম্বার গালাগালি করা যাবে না গালি দেওয়া হালাল না হারাম এবার চিন্তা করেন কি পরিমাণ গালি আপনি কাকে দেন স্ত্রীকে সন্তানকে কর্মচারীকে ভাইকে প্রতিবেশীকে গালি দেওয়া যাবে না জবানকে হেফাজত করো গালির থেকে ও দয়ার মালিক আমাদের সবাইকে মিথ্যার থেকে জবান হেফাজত করার তাও ফিক দান করেন আরো আস্তে করে বলেন দুই নাম্বারে হে মালিক আমাদের জবানকে গালা গালি দূর ব্যবহার থেকে জবান হেফাজত করার তাও ফিক দান করেন আমি তিন নাম্বার জবান দ্বারা কারো গি বধ শেখায়াত করা যাবে না যাবে আল্লাহ বলেন ওয়াইল নামক জাহান নাম যারা মানুষের গিবত করে মানুষের নামে বানায় বানায় অপবাদ দেয় এদের জন্য হল ওয়াইল নামক জাহান নাম ওয়াইল নামক জাহান নামটা বড় খারাপ কয়েকটা ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াইল নামক জাহান নামের কথা বলেছেন ব্যবসায় যারা ভেজাল করো মাপে যারা ভেজাল করো তা আমাদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান নাম ইব্রাহিম রবিরহম উদয়ার মালি কুদরতের নজর দিয়া তাকায় দেখি এত বৃষ্টি আর পানির মধ্যেও আপনার বান্দারা গভীর রাত পর্যন্ত এখানে কষ্ট করে বসে আছে অনেকে বসার জায়গা পায় না দাঁড়ায় দাঁড়ায় কোরআনের কথাগুলো শুনলে আয় আল্লাহ তালা সারা রাত যদি বয়ান করি কেউ যাবে না ও মাউলা সারা রাত বয়ান আমাদের মাকসাদ না আপনার এবাদত করা আমাদের মাকসাদ ও আল্লাহ কত ওলা মাইকের আমরা হাত তুলেছেন কত সাদা দাড়িওয়ালা হাজি সাবরা হাত তুলেছেন আয় আল্লাহ কত যুবক কত ছাত্র ভাই কত ব্যবসায়ী কত চাকুরিজীবীরা হাত তুলেছেন ও আল্লাহ আমরা সবাই গুণাগার জাহান নামের আসামি 
কোন দিন মরণ হবে জানা নাই রে মালিক এই বেহেস্তের বাগান থেকে আমাদেরকে খালি হাতে ফিরাইয়া দিয়েন না রে আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনি আমাদের জীবনের সব গুণাগুলো মাফ করে দেন আয় আল্লাহ আজকের মাহফিল না যাতে রসিলা বানায় দেন এলাকার ঘরে ঘরে শান্তি দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ মা বন্দরে আবেদা পর্দা নিশি বানায় দেন ছেলে সন্তান গুলো দিনদার নেককার বানায় দেন আল্লাহ প্রত্যেকটা মা বাবাকে নেককার সন্তানের মা বাবা হওয়ার তৌফিক দান করেন আমার কলিজার টুকরা প্রত্যেকটা যুবকের দিনের খাদেম বানায় দেন আয় আল্লাহ প্রত্যেকটা যুবককে মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজত করেন আমাদের সবাইকে মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজত করেন আমাদের সবাইকে মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজত করেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামা আদায় করার তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ কারো হাত খালি হাতি ফিরা দিয়েন না রে মালি যারা করে তাদেরকে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ আমাদের দোয়া মোনাজাত নবীজির মহাব